em 3, 2, 1. Você escutou o violão? Escutei. Meu pau na sua mão. O Mike tá querendo sair. Agora o Mike quer sair. No vídeo de ontem ele tava querendo ficar. Agora ele tá querendo sair? Vamos abrir a porta pra ele. Acabou com a minha serenata. Porra, ia fazer uma serenata mó legal. Pô, tava ensaiando uma musiquinha do, do Nickelback. Aqui assim, ó. Aquela, look at this photograph. Every time you wanna make me laugh. And I don't... Sabe? Sei. Só que eu ia fazer uma paródiazinha, tipo... É, hoje você vai aprender a diferença entre tatuagem 3D. Por que que o pessoal chama assim? Vem cá, coloca seu dedo em mim. Você que quer se tornar um tatuador top, se liga nessa dica. O maior curso de tatuagem da internet vai te ensinar do básico ao avançado a como dar os primeiros passos na sua carreira. Se liga no trabalho da Jéssica, que é aluna do curso. Quer ganhar dinheiro com tatuagem? Confere o primeiro link aqui na descrição. E aí, meu anjo, como você tá? Seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou o Twister Sanches e hoje nós vamos literalmente aprender a diferença entre tatuagem 3D e hiperrealismo, na verdade você vai ver o que são tatuagens 3D, então se você tiver um óculos 3D, sabe aqueles com papel celofane, vermelho e azul? De papelão? É, de papelão mesmo, aqueles que vinha na revista Recreio? Sei. Você é velho, hein, mano? Você lembra da revista Recreio? Pelo amor de Deus, mano. Não, eu nunca tive revista Recreio. Não, não falei que tem, mas você lembra. Esse é o ponto. Acho que tinha até em caixa de cereal uma época. Aí. Tinha, devia ter vindo no, nos cereais aí. Então, é sobre isso e tá tudo bem. Essas são as tatuagens 3D. Põe na tela aí, meu querido editor. Toma. Primeira tatuagem 3D aqui, Fabi. Se você colocar então, o óculos... Então, isso é 3D, meu. É, isso é 3D. Essas são as tatuagens 3D. E eu vou, trouxe algumas tatuagens 3D pra gente ver. Você vê como que é aplicado e tudo mais. Você pode perceber aqui, ó, que eles literalmente traçam por cima e tem a pigmentação roxa. A, a cor, ela mescla por dentro da pele. A pigmentação roxa só tá onde as linhas se cruzam. Exatamente. Olha só aqui, aqui. Tudo nesses cruzamentozinhos aqui, ó. E eu peguei essa tatuagem aqui porque dá pra ver melhor, né? A parte roxa aqui, ó. Mas você pode ver que é uma pigmentação que é a mescla de uma cor e outra, né? Não é vermelho com azul da roxa. Se você pegar esse óculos, esse óculos, ou você só pegar os dois papéis e colocar na frente dos seus olhos, você vai ver que a tatuagem tá literalmente saltando ou, melhor ainda, que a gente vai ver mais pra frente nesse vídeo mesmo, você mostra só uma cor o que acontece e quando você mostra outro o que acontece, então esse vídeo ah, é um vídeo legal, interativo, legal. esse vídeo é um vídeo interativo se você tiver os óculos ou se você conseguir pegar um papel e colocar, tipo, na sua frente assim, um de cada cor, você vai conseguir ver a tatuagem meio que saltando na sua cara mesmo. Mas você tem aí? Não ah, tenho. Que belo exemplo, hein? É, é que eu resolvi gravar esse vídeo de última hora, assim, porque eu falei, mano, isso daqui seria interessante, porque eu nunca vi ninguém gravando no YouTube. Por isso que você tem que se inscrever no canal, porque eu trago coisas que nunca ninguém fez. Então você é desse. Ah, eu sou desses e tá tudo bem, faça mano. O, faça o que eu digo, mas eu não vou fazer nada. Eu estou falando, porque assim, se você me segue no Instagram, você viu eu falando isso lá no meu Instagram. Porque eu vou falar, falou, ó, oh, gravei um vídeo, você conseguiu comprar papel celular Fane, né? Que é aquele vermelho, aquele meio plastificado. Consegui comprar um vermelho e um azul, que você vai ter uma interação muito mais legal nesse vídeo. Porém, calma, eu tô preparado pra tudo. Vamos pra próxima tatuagem aqui que eu já te mostro. Isso daqui é uma tatuagem hiper realista. Eu sei que a qualidade da foto não tá das melhores. Mas dá pra você entender que a galera acha que é 3D. Ah, você faz tatuagem 3D? Faço. Essa daqui eu faço. Agora, hiperrealismo, realismo colorido ou hiperrealismo, esse daqui já é mais pra pegada do hiperrealismo mesmo. Porque você vê, tipo, passagem de tom, você vê que, tipo, realmente parece uma máquina de tatuagem que tá encostada na pele da pessoa ou presa por uma cinta liga. Isso é o hiperrealismo. Isso é o que a gente... Eu vou trazer um vídeo só tatuagem trazendo os maiores nomes do, do hiperrealismo mundial. E, infelizmente, no Brasil tem poucos, mas no mundo tem, um, tem uma galera aí que é braba, mano. Steve Butch Nossa, era um mas deles, essa, né, essa tatuagem deve ter dado um trabalho. Não, aqui ah, foi... Rapaz. Aqui, brincando, brincando, deve ter tido umas 30 horas de tatuagem. Mano, 30 horas foi só essa fitinha aí. Provavelmente, provavelmente. Olha esses detalhes aí da renda. É, infelizmente não dá pra gente ver um detalhe tão bem feito, porque eu peguei uma, uma foto X, assim, era só pra trazer como não, exemplo eu sei, mesmo. Não, mas, mas eu tô falando, olha a renda. Tipo, Sim. o furinho da renda. Sim, Mano, de longe. Tem pra fazer. De... de longe. Tu não fala que é uma tatuagem isso, fala? Não. É muito bem aplicado. Até a sombrinha aqui, ó. Tudo bem uniformizado e tal. Você não, você não fala que é uma tatuagem. De perto você fala. Ah! Entendi. É, na, verdade, na verdade, de longe dá pra saber que não é, porque uma cinta liga nunca ia. 
Segurar Porque é um peso de uma maquininha, né? É, é, é. Mas tá muito realista. A, tá minha, cinta liga, realista. a minha cinta liga suporta. Eu já segurei minha maquininha na, na cinta liga. Vamos pra mais um. Toma. Thanos dos quadrinhos. Das horas, né? Das horas. Mesma coisa, se você tiver o papel celofane aí, você vai ver e fala, caraca, o bagulho tá aqui na minha cara, assim. É, pois é, tá. Não tem muito o que falar de tatuagem 3D, da... mano. É mais interatividade não, eu... mesmo, mano. É você ela, ser... só... ela só é mais legal quando você usa o, o... o óculos ou... Ou os papéis, ou... né, mano? Ou os papéis individuais, é. Não tem muito o que falar, gente, desculpa. É isso. Só aqui um grilinho aqui, é um grilinho não, um louva-a-deus. Esse louva-a-deus estaria saltando aqui, assim, na tela, assim, ó. Não, e, as, e as tatuagens 3D, geralmente é traço, né? Sim. Será? Não, até agora o que apareceu foi isso. Então é por isso que a gente vai trazer agora o momento em que se você não tem o, o papel celofane, não tem problema. Tá tudo bem. Eu tô contigo. Eu também não tô com o papelzinho aqui no meu, no, no meu zóio pra ver a tatuagem saltando na minha cara. Mas a gente trouxe um vídeo... Que vai mostrar exatamente o efeito na pele de uma tatuagem 3D. A Fabi falou assim... Ah, então quer dizer que é só traço. É só traço, meu anjo? É só traço. Você esperou alguma coisa mais? Não, do jeito que você falou, eu tava esperando uma tatuagem super realista de dois tons. Posso ser... Posso ser... Posso ser estragar a piada? Ah. É que eu, eu não lembrava dessa foto. Eu achei que eu tinha pegado só três fotos. Oh, eu achei que eu tinha pegado só três fotos. Eu peguei quatro. Você faz um, um, você faz um suspense que parece que... Nossa senhora, cara. Toma! Caralho, aí Aí foda. muda e toma, moleque. Porque a gente aqui é assim. O bagulho fala, o bagulho faz, tá ligado? Então se inscreve nesse canal, desgraça. Que a gente tá rumo a 9 mil inscritos. Porra, toma aqui tatuagem 3D. Vamos ver o vídeo, Fabiana? Vamos. Então toma esse vídeo aqui, ó. Oh, parece a... Parece a... Parece a... Parece a V do... Do... League of Legends? Parece, né? Parece, né? Do LOL. Mas, uh -huh. mano... Ah, não, tatuagem 3D é só traço, só traço. É nada, Bom, mano. Mas será que para pro cara fazer essa tatuagem, ele precisou usar o óculos de cada cor pra poder fazer e sem, sem interferir na outra tatuagem? Eu acho que ele fez no Photoshop. Não, eu sei, amor. Mas tu, o que eu tô falando não é... Ah, ele usou o óculos? Tá fazendo, não. É, na hora que ele tá fazendo... Não, pera aí, deixa eu explicar. Tu tenta então, tá. explicar, você não me ouve? Pra fazer cada um, ele vai fazer por partes, né? Ele primeiro faz a azul, e depois ele faz a parte vermelha, ou vice-versa. Então, não. Eu acredito que ele faça tudo de uma vez. Porque fazer tudo de uma, de uma vez parece meio confuso pra quem tá fazendo. Então, mas pra um especialista não é confuso. É esse que é o lance. Mas é muito louco, ó. Repara. Que... Então, aí, ó. Ele, talvez ele fez essa parte primeiro. Ah. Aí ou ele colocou um LED vermelho na sala toda pra poder fazer. Ou ele colocou o óculos vermelho pra poder fazer. E aí, na outra parte, ele faz essa parte aí. É, ele tá com, tá com, o, com o bagulho azul aqui, né? Ele tem, ele tem um óculos. Ele tem um óculos que faz isso. Eu acho que ficaria muito confuso pra ele fazer isso com óculos. Ele ia fechar um olho? Ele ia fechar o outro olho na hora de tatuar a parte vermelha e na parte azul? Não, ia... meu amor. O óculos, cada um de uma cor, né, vida? Pelo amor de Deus. Ah! É, não sei. Porque até os detalhes em azul, mano... Tipo, você pode ver aqui, ó, no, no começo da tatuagem, sem o óculos... Que tem degradê, que o cara realmente fez o lance do realismo e tal. Sim, ele fez a base azul e tal, aí depois ele passou branco, ó. Ele passou o branco da, da caveira, tanto que o branco é visível na, quando ela tá normal. Aham, uhum, mas não é tão É meio visível. confuso. Não, é confuso pra caralho, mano. Mas tipo, é foda, a caveira... É Nossa, é muito foda, muito foda. Mas você acha que só tem essa daqui? Então toma mais um aqui, ó. Mesmo artista. Temos aqui o Hannibal, né? Essa daqui eu deixei por último porque eu achei a mais pica. É um pouco mais simples, mas é muito pica, porque, olha, ele tá aqui, né? Tradicional, uhum. com a máscara, tal, uhum. e aí quando passa o vermelho, blau. Da hora. A caveirona aqui, assim, ó. Ele tá com a máscara de covid de caveira. Né? Olha, mano, muito louco, velho, muito louco, muito louco. Tem nem o que falar, esses especialistas em tatuagem 3D também. Eu não sei se tem algum aqui no Brasil, se tiver, pode ter certeza que eu vou trazer. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, se você gostou, deixa seu like, ativa as notificações, se inscreve no canal, pô, custa nada. Compartilha com um amigo também, porque, mano, a gente tá trazendo aqui um monte de conteúdo de segunda a sexta às 10 horas da manhã e shorts às 9 horas da noite, todos os dias. Vídeos de tatuagem e do dia a dia às 10 horas da manhã, de segunda a sexta. Fechou? Tamo junto? Se inscreve no canal, deixa seu like, ativa as notificações, a gente se vê num próximo vídeo. 
que é amanhã, às 10 horas da manhã. Um beijo. Valeu. Falou.